，继续起身到后背，嗯，终于展平了，哇，这边这个老脚应该没问题了，拍了。呃，的确，大村的这个防御防御了不少拳啊，是，而且被展平。这样的话，在后背位是完全没有反击机会了。对，这完全现在已经被斩平了，连续的砸，呃，叫停了。拿住了手臂，右侧手臂，杨森，十字步跨过去，有没有？打位是对的，这边是最后破开手的这一下，开始破，破开了，好的，挺胯，拍了，拍了，哇、哦！千万不要惹这位中国硬汉，上了擂台就是不死不休的撕咬，直到彻底把对手打趴下。提起杨森，全迷们就想到疯子。擂台上他那不顾一切、坚决要拿下对手的决心，以及让对手胆寒的强悍进攻技法，确实够疯。作为荣耀擂台上综合格斗悍将，他有着扎实全面的综合格斗技能，比赛经验丰富，尤其擅长地面缠斗，在擂台上爆发力十足，打法进攻凶猛，是一个十足的硬汉。凭借这种强硬的擂台风格，使他的魔力发挥到了极致。也正是这种风劲，让杨森收获了不少拳迷的青睐，综合格斗领域有他一席之地。二零一七年四月二十三日，勇士的荣耀纪元战，杨森对阵坂本瑞气。来自日本的空手道高手坂本瑞气曾经获得日本格斗空手道大会亚军，赛前就放出狂言：“日本的空手道是世界最强的武术，中国人在他面前不堪一击。”这次他来到中国，就是要让中国人见识见识空手道的威力。如此嚣张的态度，也是彻底激怒了疯子杨森，决定要在擂台上好好教训一下对手。比赛铃声敲响之后，日本人气势汹汹，杀气十足。为了表现出自己的勇气，主动进攻，杨森见此情形也不退让，一个抱摔，试图将对手摔倒。日本人的防摔也不弱，成功阻止了杨森的攻势，反过来试图用双腿控制杨森。小心爬，对，没成功，要变，只要变一个腿不尊。对，应该还是浅了有点。对。他那个大腿锁在杨森的另外一只手臂上之后啊，但是杨森这边，我们看他的肩膀还是在比较往靠上的位置。对，这个作为对方来说，要防杨森要先，要先举起来，先过来了。我们看对方的这个柔术的细腻程度还是不错的、嗯。在短暂的纠缠过后，二人重新回到站立。杨森的前摆，推开。双方的这个进攻虽然时间不长，但是转换了很多个场地啊。杨森继续抱，后手漂亮，对方还了一个后手。杨森又一次，站立对拼当中，杨森多次命中日本人的头部，打得十分的解气，就该这样狠狠的教训日本人。杨森灵活地躲过日本人的一拳，再次抱摔，试图将比赛拖入地面。日本人的防抱摔技术也不可小觑，再次防住了杨森的攻势，而且将杨森挤在围龙边上。那选手他经常会出奇招啊！嗯。百分之七现在是双方顶在龙边，这边杨森啊需要去争夺一下把位了。是的。手啊是几乎抢了他的双腋下。没错。版本推开，看来版本是一个更希望打这个站立或者进直接进入地面这样的一个选手，头摔上好像不是非常有优势。杨森推开，推开，嗯哦，好的，好手，嗯，没没打到，这是一个反架，可以试一试高扫。嗯，对手的右手拳，感觉日本选手坂本瑞气的这个拳的力量嗯，是非常的重、嗯。对，再加上这个手啊是拿的很低，总有一种头留给你，哎，对，这种感觉。打前手啊，是一个很好起高手的机会，因为对手一打前手，这个整个身体重心就飞出去了。嗯，来看又是同样的情况，真的是这种感觉，就是像松涛的那种方式啊，嗯、一击必杀的端枪式。两分钟的战力对拼之后，杨森又一次成功躲过日本人的拳法。趁势将日本人抱腰摔倒，将比赛成功拖入到自己擅长的地面当中。
通过灵活的身位转换拿到了优势法位，朝着剩下的日本人进行砸拳攻势。回合结束的铃声拯救了日本人。哎，放进去了，放进了一个半防守。半防守对于杨森来说并不太阻挡他打击。现在作为半防的日本选手来说，应该把自己的这个。身体呢，尽量插到杨森的一侧啊！如果是这样，被杨森直接横斩在地面上，半防守的基本上百分之九十的技术是用不出来的。在杨森这边看看，要拿手臂了。对，感觉他想做一个木村，但是对手两只手啊是勾着他，对，小心被对手爬到后背上。是的，对方现在爬后背也不太容易，因为还有一半杨森的腿在那边。如果对方想从自己手的左侧爬后背，是有机会的。这边连续的打住他的肋骨，嗯，这很疼啊。起正，这样的话对于杨森来说是一个更加优势的体位了。对方用虾形往外蹭，对他现在可以把自己另外一只手啊给给转回来，就左手啊，是不要去拿拿到背后背，可以搂着对手的脖子。转回来了，手转回来，这样子才是一个正面对击的方式。对。比赛来到第二回合之后，日本人急切的想挽回自己的劣势，他不管不顾，朝着杨森挥出拳头，很轻易就被杨森躲了过去。这种版本锐气的站立的力量，打击力量不足，准确度还是不错的。现在看杨森的战术啊，有没有什么一些变化？因为刚才在地面上的话，他还是能够占到一些便宜。嗯，而且刚才有，如果不是这个自己变身位变得比较晚，嗯，有可能在第一回合就终结对方。杨森一个扫踢之后，日本人鼓足勇气发起反击，却不慎再次被杨森拿到腰部位置，将其摔倒，把比赛拖入地面。处于下身位的日本人也明白自己的处境不容乐观，他死死用双臂搂住杨森的颈部，试图拖延时间。杨森显然不会给对手任何的机会。横转挪移当中，杨森试图降服对手，日本人抵抗十分顽强，杨森并没有抓到更好的机会，甚至砸击对手就在这个位置控制你。到了一个夹杀过的位置，是这边要把对手的手啊拉过来，拉过来。要做十字步了，哦，没有，还是砸，嗯，对方翻过来，再拿后背，但是对手翻过来之后啊，起身了，哎，顶膝，现在杨森又抓龙王，摆拳。哦，顶尖的摆拳，感觉日本选手版本锐气的这个体能下降了。嗯，两人经过短暂的拼拳之后，杨森又一次成功躲过日本人的拳法，再次以同样的方式摔倒对手，比赛再次被拖入地面。哎，杨森在开始打击，这时候可以进攻，进一个。现在是去看另一边了，落脚的位置，落脚，这边手已经是慢慢的穿进去了。队长的落脚需要把对方的肩胛骨作为一个支点啊，后手往下翘，对手还在保护自己的脖子，嗯、没错，手抽出来了，两三两勾，把对方斩平。在两人地面较量当中，杨森不断的转换身位，最终拿到一个背后裸脚的身位，成功降服了坂本瑞气，狠狠的叫醒了这位嚣张的日本人，为中国人出了一口恶气。2018年9月15日，勇士荣耀同龄战，杨森对阵大村有野，来自日本的大村有野听说杨森降服了坂本瑞气，因此他十分的生气，跑到中国来踢场子，说自己一定会干掉杨森，为日本格斗界雪耻。坂本瑞气输给了杨森，那只是大意而已，自己则会让杨森见识到真正的日本格斗术。
他的级别比杨森更加高，因此他是需要进行降重才能参赛，但他却觉得自己必定能 KO 杨森，根本不需要进行降重打比赛。这嚣张的气焰也是没谁。杨森暗自忍耐怒火，决心擂台上好好教训一下对手。比赛铃声敲响之后，日本人也是心眼贼多。他虚晃一枪，突然下线抱摔，成功拿到杨森的一个大腿，试图将比赛拖入地面。杨森显然也不是软柿子，他用手顶住对手的肩部，不让大村有野进入地面，成功化解对手的突袭。杨森现在还防着对方的肩膀，不想让对方把身位切进来。杨森侧身，典型的散打式的逃腿，扣住了大村，但这样的话不太容易防守。杨村往后背转，没有成功。大村依然用自己的绝对力量顶，把杨森顶在了外面。这个时候，我们就刚才其实看到严博老师也说到了，在这场比赛中呢，大村优也他在绝对力量上还是有优势的。哦，杨森在这一套的这个想要用力量吃掉对方的这个情况下没有成功。是，现在杨森呢继续的在想要在场上压制对手。嗯，在经历了刚才的对手的整个的压制之后，杨森一拳晃过之后，日本人再次试图抱摔。杨森抓到机会，将其死死地摁在地上，并且试图找身位降服对手。日本人的防守十分严密，因此杨森并没有得手。光，但是大村的战术应该非常明显，非常有力量。我们看大村的力量非常好，是啊、嗯，即使在绝对劣势的位置，依然杨森压不住。对，啊，杨森压胯，把大村两个手压开，超在脖颈的前面，想往后转。哦，袭击。连续的拳的砸击，两人的地面较量当中，杨森灵活的转换身位，成功来到了背后罗小的位置。日本人呈现龟缩防守，没有成功。杨森一个腿进去了，一个腿进去了，左腿还没有进去，是还差一点，进去了，进了。嗯、杨森坐在背后，但是重心有点靠前，有点偏前。大村很有可能把杨森甩下来，对。这个时候还是要破坏他的这个裁判已经开始看了节奏，裁判已经开始看了。裁判现在在仔细的观察，再没有动作就叫就要 TKO 了。是，继续砸，连续不断的砸。面对日本人乌龟一般的防御，杨森不断用拳头砸在他的龟壳上，砸的大村有野头脑发昏，眼冒金星。啊、呃，大村现在的情况，只要把自己的后两个腿站起来，嗯，啊。就有可能把杨森抖下去，因为杨森现在两个手都没有在腋下。是，现在杨森就是要靠这个不断的砸击来打乱大村的这个节奏，让他没有在场上有这种反应和判断的能力。拉过来了，脸朝上，侧向位，我们看背空，但是杨森的两个脚交叉，大村没有注意到。对，哎，现在应该是完全被刚才这个雨点般的这个拳头砸懵了。哎，这个的确，大村的这个防御。防御了不少拳啊，是，而且被斩。当比赛进行到两分十三秒的时候，杨森成功将日本人斩平，再次开展砸拳攻势。此时大局已定，日本人已经无力抵抗了。裁判见状叫停了比赛。杨森以 KO 的方式教训了嚣张的日本人，让他们知道中国人不好惹。过去是如此，现在依旧是如此。二零一八年十月十二日，勇士队荣耀梅山站，杨森对战伊塔洛弗雷塔斯。伊塔洛弗雷塔斯来自巴西的格斗高手，其职业战绩十四战八胜，实力不俗。双修自由搏击与综合格斗，他的防守、移动和身体反应能力都非常出色。相比战力，他更擅长地面缠斗。这一次，杨森可谓是遇到了劲敌啊！同样是擅长地面技术的两人，会碰撞出怎样激烈的火花呢？一起来看看精彩的比赛吧。比赛铃声敲响之后，杨森率先以拳法发动攻势，对手一个闪躲轻松避开了。弗雷塔斯立马以高草踢还击，比赛逐渐开始热闹起来。杨森，后手前摆，对。上去这个伊塔洛比杨森矮了不少啊，没错。刚才差一点头撞头，还是要小心一些。两个人都有这种前冲的这种习惯。嗯。伊塔洛弗雷塔斯在自由搏击的比赛里边输给了邓泽奇，那么在他更擅长的综合格斗领域，我们来期待一下。
。杨森一记势大力沉的低扫踢，啪的一声打在弗雷塔斯的大腿上，听着都感觉很疼。杨森立马进行抱腿摔，弗雷塔斯的防摔技术很不错，用大腿死死的支撑着地面，不让杨森将其摔翻。两人在纠缠当中，弗雷塔斯取到了上位压制，成功将杨森压制在身下。不愧是以地面技术闻名拳坛的巴西柔术大师。现在是一个半防，而且弗雷塔斯已经拿到了一个逆夹杀的位置，这个位置对杨森来说就不太有利了。但小心啊，对手这边已经是慢慢坐起身要布置进攻了。断头有没有？直接跳断头。这个杨森上身位已经很直了，对，但比较难。哦，砸了一下。杨森的头在里啊，但是我觉得效果不会太明显。处于下身位的杨森也不甘受制于人，试图摆脱对手，反而被弗雷塔斯抓住机会，对其施加断头台。杨森的局面一下变得危险至极。往下砸击的机会，对手的这个封闭防守关得很紧。调、哎、整一下腿的位置。嗯、杨森摆脱弗雷塔斯的控制之后，开始对其施加地面砸拳。弗雷塔斯的防守也十分严密，虽然偶尔被杨森砸中几次，但对他的影响并不是很大，而且还在不断的寻找机会脱身。是地面砸拳，好的。对于这种往下的砸击啊，弗雷塔斯如果单用手去拍的话，可能并不容易，呃，很难挡得住，踢要踢杨森了。这边赶紧勒住杨森的后脑，把杨森的重心给拉下来，对，把自己的重心往后靠，做了一个膝蹲。切膝，切膝，哎，再转，再转回到前方，还想做断头，这个太难了。再从地面砸拳，脚挂上去，但是两个手身体挺起来，转过来，往一侧要过腿。维达斯推出了杨森的胯，但是这样没有办法阻挡杨森过腿了，直接南北位，南北位，切腹，拿到侧压。看贝塔斯一只手背对杨森，夹在了两腿之间。是的，得赶紧抽出来。看杨森攻击手臂了，地面砸拳，正面十字架。杨森明显不会让对手如愿。弗雷塔斯再次试图拿断头，这一次并没有成功。杨森则是趁此机会转换身位，朝着身下的弗雷塔斯开始了砸拳。弗雷塔斯努力挣脱前置之后，杨森再次对其施加断头台，可惜并没有成功。杨森很难把胯贴过去。对。好的，就是想要找手臂三角脚吗？手臂三角脚，有机会的，有机会，没错。手赶紧先合拢啊！啊，这个要做的话应该没有。维达斯柔韧性非常好，但是又回到了防守位。杨森地面砸拳、哦，这一下很重，又是拳，连续的砸击，再来一拳哦！哇、哦，声音非常的脆啊！对，这边还有砸击的机会，想去抱杨森的腿。这个位置啊，被杨森彻底的给压在了地上之后啊，他这个腿的防守形成趋势。没错，回到了防守，开放性防守，再次打拳，迅速往下砸击。维塔斯，维塔斯这个跨扭转的空间被杨森给压死了。没错，而且后面是绳圈，已经少了一半的移动方向。在两人的腾转挪移当中，杨森再次回到砸拳的位置，开始对弗雷塔斯施加地面砸拳，一直到第一回合结束。压在了绳圈上，这样弗雷塔斯的布置会受到限制。对，连续的砸击，我们看，弗雷塔斯后面的进这个防守的空间已经是无从谈起。是的，弗雷塔斯被杨森摁在地上的多次砸拳，想做三角脚很难很难很难，没错。应该这一回合就要在这个姿态下直接结束了。捅得非常高，是没攻的那个位置。高扫哇！这个接腿，好帅，好的。比赛来到第二回合，杨森一上来就是高扫上头，打了弗雷塔斯一个措手不及，然后抱单腿试图将比赛拖入地面。弗雷塔斯则是拿到一个足跟勾的把位，杨森拼死挣脱对手的控制，还是被弗雷塔斯拿到了上位压制，处于不利的局面。身体的变换是，现在弗雷塔斯拿到了上位，但是杨森还拥有防守。现在是在一个开放性防守，弗雷塔斯在攻击杨森左眼上的那个肿包
想要踢开。两人在地面较量当中，弗雷塔斯试图攻击杨森已经受伤的眼睛，但杨森也是防守严密，没有给对手太多的机会，并且成功用腿蹬开弗雷塔斯，拿到抱摔，试图扭转局面。杨森，弗雷塔斯压没压住？对，杨森再次把弗雷塔斯顶在了中间。弗雷塔斯的反应也十分迅速，立马改变策略，做一个断头把位。杨森硬生生挣脱了对手的控制，再次拿到上位压制，开始地面锤击。维塔斯现在都没有任何的反应了，是这边三角三角角，但是后面没有空间啊，很难。对，但是腿勾有没有机会？处于下身位的弗雷塔斯也试图挣脱，并且做了一个三角脚，但是由于空间不足，并没有成功。保持了一定程度，不被过腿。杨森再一次地面的砸拳，杨森的砸拳其实并不是非常的重，但是一直可以保证自己体位的压力，这一点非常的好。又回到场地的中间，从同一体位，应该是在封闭式防守当中，继续砸拳。两次开腿，对，到了一个侧身位，切西顿，杨森去了腿，就是同样那个位置，能不能把手给抽出来？对，两次现在虽然有一个西顿，但是整个的身体位置并不太好。对，如果杨森一旦用自己的这个左腿直接夹住对手这个小臂之后啊，对手一两人由场边挪到场中央之后，杨森再次变换身位，控制住弗雷塔斯。弗雷塔斯则是不断挣扎，试图摆脱，拿到一个足跟勾的控制。杨森立马进行反击，也做了一个足跟勾的控制。由于位置不够好，两人都放弃了。杨森趁势转到侧身位，不断挪动身子，试图做南北位的断头。弗雷塔斯并没有让杨森得逞。我觉得有的概率比较大。对，非常的。自己左边压一些，杨森让自己左边不停的转，啊，这边放弃了。再次断头无法奏效的杨森，立马再次转变身位，开始背后躲脚。啊，控制住一边，这个勾不错，有机会。他是直接破掉了对手一侧手臂的防守。左手裸脚，转过去，有没有长队长的裸脚？啊，体位有点太靠前了，啊、对，掉下来了，容易被对方甩下来啊。现在转三角，第三角的一个角度，第三角十字，做成了。啊，但是被对手推出来。啊对手对于这个防守的，呃，小组的防守还做得非常的好。杨森把对方拉倒，勾住腿，想推到一边。嗯，这个处理非常的细腻。好的，再次南北位，你看这个南北位杨森要怎么做？维塔斯依然保持着比较好的防守。对，双方这个地面上的缠斗相当有质量。哎，没错。杨森压在地面上，又是正面的十字左。正面十字架，维塔斯踩着绳圈，对，想要给自己腾出一些空间。没错，杨森控制在上位，拿住了手臂，右侧手臂，杨森十字步跨过去，有没有？在两人激烈的地面较量当中，杨森成功拿到了手臂十字固，成功降服了弗雷塔斯，拿下这场比赛的胜利。这就是疯子杨森，只要你没有终结他，他就会一直跟你撕咬到最后一刻。那大家喜不喜欢杨森这位选手呢？欢迎在评论区留言，喜欢多多的朋友给个三连再走呗。